Good morning, students. You are welcome in RC Education Hub. Today we are going to start a new topic that is named as volumes and capacities related to the respiration. मतलब ये कितनी गैस अपन जो है इनहेल कर रहे हैं कितनी अपन एक्सहेल कर रहे हैं इसकी वॉल्यूम के बारे में अपन पता लगने वाले हैं तो इस तरह के कुछ टर्म्स हैं टर्म्स के अंदर लिखने वाले हैं टर्म्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज भी हैं टर्म्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज भी हैं उन फॉर्मूला के बारे में भी अपन देखने वाले हैं ठीक है तो जो सबसे पहला टर्म आ रहा है दैट इज टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम एक्चुअली होती क्या है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग जो भी गैस अपन इनहेल या फिर एक्सहेल कर रहे हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग जो भी गैस अमाउंट ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस जो भी अपन इनहेल या फिर एक्सहेल कर रही है दैट वॉल्यूम इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम उस वॉल्यूम को जो है अपन टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं और इट्स मेजर इज ऑलमोस्ट 500 एमएल इट मींस इफ वी आर डूइंग ब्रीदिंग वंस तो मैंने लगभग कितनी गैस ले ली है 500 एमएल के समथिंग गैस मैंने ले ली है तो नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर जितनी भी अमाउंट ऑफ गैस अपन इनहेल कर रहे हैं या फिर एक्सहेल कर रहे हैं दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम एंड इट इज ऑलमोस्ट 500 हंड्रेड एम एल इसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है 500 हंड्रेड एम एल इसके बाद में सेकेंड टर्म आ रहा है दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग तो अपन ने कर ली है बट नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद में भी जो भी एयर अपन फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं राइट दैट इज नॉर्मल बट फोर्स लगा के जो भी गैस मैंने इनहेल की है दैट वॉल्यूम इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद में फोर्सफुली ब्रीदिंग के दौरान या ब्रीदिंग इन के दौरान जो भी गैस अपन ले रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये लगभग कितना होता है 2500 टू 2500 टू 3000 एम एल ये इसका जो है अमाउंट होता है इतनी गैस जो है अपन इतनी गैस जो है अपन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अंदर इनहेल करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसके अंदर भी सेम उसकी जैसा ही है जैसे पहले वाले अंदर दिखा था कि नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद में नॉर्मल ब्रीदिंग आउट के बाद में जितनी भी गैस अपन फोर्सफुल जो है फोर्सफुली एक्सेल कर रही है नॉर्मल ब्रीदिंग आउट के बाद में जितनी भी गैस अपन फोर्सफुली एक्सेल कर रही है वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इज नोन एज और वॉल्यूम ऑफ दैट एयर इज नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको जो है अपन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं और जो है इसका मेजर लगभग आता है थाउजेंड एम एल टू इलेवन हंड्रेड एम एल आता है इतनी गैस जो है अपन फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं इतनी गैस अपन फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं और ये एक नॉर्मल अमाउंट है जो कि ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट के दौरान अपन एक्सचेंज करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है दैट इज रेसिड्यूल वॉल्यूम रेसिड्यूल वॉल्यूम क्या होता है कि फोर्सफुली एक्सेलेशन के बाद में अपन ने फोर्सफुली एक्सेलेशन की प्रोसेस कर ली है मतलब कि जो भी गैस अपने अंदर थी वो अपन ने निकाल दी है बट उसके बाद में भी अगर लंग के अंदर गैस रिमेन है या फिर रिमेनिंग जो गैस है या फिर रिमेनिंग एयर का जो वॉल्यूम है उसको अपन बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम इट मीन्स रिमेनिंग एयर इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सेलेशन इज नोन है रेसिड्यूल वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम लगभग आता है 1100 हंड्रेड एम एल टू ट्वेल्व हंड्रेड इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है दैट नेक्स्ट टर्म इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है कि जितनी भी गैस अपन ने नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर ली है तथा जितनी भी गैस अपन ने फोर्सफुली इनहेल की है उन दोनों के सम को अपन बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी वी कैन से इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये जो है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का क्या होता है सम होता है तो इसकी वैल्यू जो लगभग आती है वो किसी आती है टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू है फाइव हंड्रेड प्लस में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है दैट इज 2500 फाइव हंड्रेड एम एल टू थर्टी हंड्रेड एम एल तो लगभग जो है 
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की जो अमाउंट आती है दैट इज 300 ml टू 3500 ml दैट इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इतनी एयर जो है एक टाइम के अंदर सिंगल ब्रीदिंग के अंदर वो नॉर्मल हो या फिर फोर्सफुली हो दोनों को एंड करके अपन इतनी अमाउंट ऑफ गैस इनहेल कर सकते हैं दैट इज द कैपेसिटी ऑफ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी अब इसके बाद में बात करते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग के आउट नॉर्मल ब्रीदिंग आउट के अंदर नॉर्मल ब्रीदिंग आउट के अंदर जो भी गैसेस अपन ने रिलीज की है इसके अलावा फोर्सफुली ब्रीदिंग के अंदर जो भी अपन ने गैसेस रिलीज की है दोनों के सम को अपन क्या बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी दैट इज नोन एज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी वी कैन आल्सो से द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सीलेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज नोन एज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी तो जो है इसका जो अमाउंट आती है दैट इज टाइडल वॉल्यूम है दैट इज 500 ml प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है दैट इज 1000 टू 1100 ml तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या रहेगी 1500 ml टू 1600 ml that is the capacity of expiratory capacity or we can say that is the amount of expiratory capacity इसके बाद में बात करते हैं next that is functional residual capacity functional residual capacity functional residual capacity is the sum of reserve volume plus expiratory reserve volume sum of expiratory reserve volume plus reserve volume is known as functional residual capacity aur ab iske andar apan dekhte hain expiratory reserve volume is the 10 sorry 100 1000 ml and reserve volume reserve volume sorry this is not reserve volume this is residual volume this is residual volume residual volume and reserve volume both are the same residual volume is 100 sorry 1100 ml to 1200 ml so functional residual capacity का जो है अमाउंट कितना हो गया 2100 ml to 2200 ml that is the functional residual capacity functional residual capacity is the sum of expiratory reserve volume or reserve volume or we can also see this residual volume इसके बाद में हम नेक्स्ट कर, बात करते हैं दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी इज द सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिस इज द सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सो इसकी जो अमाउंट आएगी दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देयर इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज 2500 ml to 300 we can also take this only 2500 ml plus tidal volume tidal volume is 500 ml plus inspiratory reserve volume 1000 ml so in vital capacity ka jo amount aega that will be the Four thousand ml. That will be the four thousand ml or forty hundred ml. This ki baad mein jo last term aa raha hai, that is the total lung capacity. Total lung capacity is the sum of vital capacity plus reserve volume or residual volume. Vital capacity jo hai, vital capacity total kiti ho gayi hai four hundred forty hundred ml. Plus reserve volume is 
और रेसिडुअल वॉल्यूम इज इलेवन हंड्रेड एम एल टू ट्वेल्व हंड्रेड एम एल सो इट्स अमाउंट विल बी फाइव हंड्रेड फाइव फिफ्टी हंड्रेड एम एल टू फिफ्टी फाइव हंड्रेड एम एल टू फिफ्टी टू हंड्रेड एम एल दैट विल बी अमाउंट ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी इट मीन्स आर लंग कैन बियर दैट मच ऑफ दैट मच ऑफ ईयर Our lung can bear that much of air. That is the capacity of our lung. इतनी जो air है, वो अपने lung के अंदर stay कर सकती है. That is the capacity of lung. फिर से एक बार term को देखते हैं. Number one is the tidal volume. जो भी normal breathing के अंदर अपन gases को ले रहे हैं, that is tidal volume. Inspiratory reserve volume. Normal breathing की बात नहीं. Forcefully जो भी अपन gases ले रहे हैं, volume of that is known as inspiratory reserve volume. एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो भी अपन ने फोर्सफुल एक्सीलेशन सॉरी नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद में जो भी अपन ने फोर्सफुल गैसेस को रिलीज किया है दैट इज नोन एज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि लंग के अंदर फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद में जो गैसेस बची हुई हैं दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिड्यूल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस सॉरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम The sum of these all things is tidal volume. इसके बाद भी last आता है that is total lung capacity. Total lung capacity is equal to vital capacity plus reserve or residual volume. That is total lung capacity. So ये कुछ certain ये कुछ certain terms हैं जिनकी definition और इनकी value के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके बाद में in the next lecture we'll talk about disorders. Disorders related to respiration or respiratory system. उसके बाद में that chapter will be complete and then we will start a new chapter that is the digestive system. Okay, thank you.